welcome to homemade ഹലോ വെൽക്കം ടു ഹോം മെയ്ഡ് ഞാൻ രമ്യ സുർജിൻ നമുക്ക് കന്നിമാസമൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ നെയ് മത്തി കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പം നെയ്യുള്ള മത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല പച്ച കുരുമുളക് അരച്ച് വരട്ടി അതങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് വായിൽ വെള്ളം വരികയാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കുറച്ച് സവാളയും കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുക സൂപ്പറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ നെയ് മത്തി പച്ച കുരുമുളക് അരച്ച് പെരട്ടി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മത്തി അല്ലെങ്കിൽ ചാള എന്നൊക്കെ പറയും മീൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പലരും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മീനൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെക്കാൾ എക്സ്പേർട്ട് അമ്മയാണ് അപ്പോൾ അമ്മയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം മീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കുറച്ച് നേരം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിടുക അപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ സ്കെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെതുമ്പലൊക്കെ കളയാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നിട്ട് ആദ്യം സൈഡിലുള്ള ചെറിയ ചിറക് വെട്ടിക്കളയുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ചെതുമ്പലും അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽസും നമുക്കിതുപോലെ കത്തികൊണ്ട് അടർത്തി മാറ്റാം കത്രിക വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്ന താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ വാലും സൈഡിലുള്ള ചിറകും കത്രിക വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അത് വശമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിലും ചെതുമ്പൽ സോഫ്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി മാറ്റുക ഒത്തിരി പ്രസ് ചെയ്താൽ നെയ്യുള്ള മത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് ഉടഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഉടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പതുക്കെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ എല്ലാ സൈഡിലും ചിറകെല്ലാം ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഇനി തല കളയാം തല കുറച്ച് തലയുടെ കുറച്ച് പോർഷൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്യാറില്ല അത് അത്ര താല്പര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാറുള്ളത് പിന്നെ കൈ കൊണ്ട് കളയണം എന്നുള്ളവർക്ക് കളയാം പക്ഷേ ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടും ഉടയാതെ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വയറൊന്നും കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ട കാര്യമില്ല ഉള്ളിലുള്ള കുടലും അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യും ഉണ്ടാകും അതും എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം വാലും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വയർ ഇപ്പം മുറിക്കരുത് നമുക്ക് ഉടയാതെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വയർ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് പിന്നെ നെയ്യ് ഇട്ട് വറുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആ കുടലിന് ഓട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് നെയ്യ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ വെളുത്ത് കാണുന്നതാണ് നെയ്യ് ലൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അത് മാത്രം കത്തി വെച്ച് ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒട്ടും എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ നെയ്യ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ചിലർക്കൊന്നും അത് ഇഷ്ടമാവില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇത് എടുക്കണ്ട താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇതാണ് നെയ്യ് മത്തിയുടെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് കഴുകി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മീൻ ഒരെണ്ണം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ തുടക്കക്കാർക്ക് ഇത് ഒന്ന് എക്സ്പേർട്ട് ആയി വരാനുള്ള അല്പം ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ അറിയാൻ വയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവട്ടെ എന്ന് ഓർത്തു അപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ച കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ചാള അല്ലെങ്കിൽ മത്തി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇടണം എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇടുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം അതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അതിൻ്റെ ഉളുമ്പെല്ലാം മാറാനായിട്ട് കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് കല്ലുപ്പ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പൊടിയുപ്പായാലും മതി കല്ലുപ്പ് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ചട്ടിയിലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഉളുമ്പെല്ലാം ചെതുമ്പലും എല്ലാം എക്സ്ട്രാ പോകാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പോയി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ക്ലീനായി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉളുമ്പെല്ലാം പോകാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഉപ്പിട്ട് തേക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ കല്ലുപ്പാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലീനായി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ മൺചട്ടിയിലിട്ട് ക
തുടക്കക്കാരി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ഒട്ടും ഉടയാതെ തന്നെ മത്തി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഇതുപോലെ വയർ ആദ്യം കളയാതെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഉള്ളിൽ വയറെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ഉള്ളിലെ അഴുക്കെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാറ്റുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വരഞ്ഞ് ക്ലീനാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒക്കെ കഴുകി നമുക്ക് തൃപ്തിയാകുന്നവരെ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും അതങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോവില്ല നമ്മൾ ഇത് വയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇട്ട് തേക്കുമ്പോഴാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഉടഞ്ഞ് മുള്ളെല്ലാം നീണ്ട് വൃത്തികേടായി വരും അപ്പം അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ ഇട്ട് വരഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴുകണം കേട്ടോ എന്നാലേ നല്ല ക്ലീൻ ആയി കിട്ടുള്ളൂ ആ സമയം കണ്ട് നമുക്കിതിൽ പുരട്ടാനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പച്ച കുരുമുളക് അരച്ച് പുരട്ടിയാണ് നമ്മൾ വറക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുരുമുളക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പച്ച കുരുമുളക് നല്ല മൂത്ത കുരുമുളക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് പച്ച കുരുമുളക് അതായത് ഉണക്കാത്ത കുരുമുളക് എടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചോ ആറോ വലിയ വെളുത്തുള്ളി എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം കുരുമുളകിന് എരിവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടിയുടെ എരിവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തിയിലേക്ക് പുരട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പം ആ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിരുന്നു അങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ പിടിച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ വയറിനുള്ളിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിരുന്നാൽ അത്രയും നല്ലത് നന്നായിട്ട് മസാല ആ മീനിലേക്ക് പിടിച്ചു കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തിയുടെ നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക മീൻ മീനിൻ്റെ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണ എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ നെയ്യ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പല ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതങ്ങ് ഉരുകി നെയ്യ് അങ്ങ് ഉരുകി വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തേക്കും നന്നായിട്ട് നെയ്യ് ഉരുകി തുടങ്ങിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് മത്തിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് അത് ഉരുകാനായിട്ടൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തേക്കും ആ നെയ്യ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിട്ടു പോരാനായിട്ടും നല്ലതാണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഇത്തിരി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ നിരത്തി കൊടുക്കുക ഈ നെയ്യുള്ള മത്തി ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നതിലും ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പച്ച കുരുമുളക് അരച്ച് പുരട്ടി വറക്കുമ്പോഴേക്കും അപ്പം അതെല്ലാവരും ഒന്ന് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ പച്ച കുരുമുളക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് അരച്ച് വരട്ടുമ്പോഴേക്കും ഇത് നല്ല ഇച്ചിരി ഡാർക്ക് കളറിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്തിരി കറുപ്പ് നിറം പോലെ ഉണ്ടാകും വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊന്ന് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഈ നെയ്യുള്ള മത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര നമ്മൾ മറിച്ചിടുമ്പോഴേക്കും അത് ഒടഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ മറിച്ചിടുക അപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്തെങ്കിലും രണ്ട് സ്പൂണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മറിച്ചിടുന്നതായിരിക്കും സേഫ് അപ്പോൾ ഒട്ടും ഉടയാതെ നമുക്ക് മറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അ
എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്